good morning students in english teaching yesterday we read about importance of cc continuous and comprehensive evaluation now we will read about characteristics of cc cc ke lakshan kya hai cc mein kaun kaun si cheeze samavesh hai ye cc kaam kaise karta hai teachers ke liye kis prakar important hai and students ke liye kis prakar important hai sabse pehle apan dekhenge it is basically formative yani ye rachnatmak प्रोसेस एक प्रक्रिया है इट इज बेसिकली फॉर्मेटिंग इन नेचर एंड इज स्कूल बेस्ड ये क्या है स्कूल बेस्ड है कक्षा कक्ष में एक शिक्षक बच्चों का इवोल्यूशन कर सकता है इसके लिए कोई विशेष वो बनाने की जरूरत नहीं पेपर बनाना पड़ा और इजीली बच्चे का इवेल्यूएशन मूल्यांकन किया जा सकता है सी सी में जैसे कि अपन ने पढ़ा कि बच्चा जितना सीखा है उसका उतने की ही जाँच करे और उसे उसकी वीकनेस को पता करके रिमेडियल टीचिंग उसे करवाई जाए दूसरी बात देखते हैं द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेल्यूशन इज मेनली इंपॉर्टेंट इन लर्निंग सी सी का सॉरी इंप्रूवमेंट इन लर्निंग सी सी क्या करता है बच्चों की वीकनेस को कमजोर कर सॉरी वीकनेस को हटाता है और उन्हें आगे सीखने की ओर प्रेरित करता है कई बार बच्चों में लर्निंग गैप्स रह जाते हैं जैसे आपने देखा कि तीसरी चौथी कक्षा का बच्चा भी रीड नहीं कर पाता उन सब चीजों को कैसे दूर किया जाता है सीसी के माध्यम से दूर किया जाता है तो लर्निंग में इंप्रूवमेंट करता है सीसी क्या करता है लर्निंग में इंप्रूवमेंट करता है नंबर थ्री इट इज इनफॉर्मली कैरी आउट इन द क्लासरूम औपचारिक रूप से कक्षा कक्ष में कि ये चलता है इनफॉर्मली कैरीड आउट इन द क्लास रूम देर इज नो नीड ऑफ जैसे मैंने पहले कहा देर इज नो नीड ऑफ मेकिंग लेंथी अरेजमेंट इसके लिए कोई विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं सीसी के लिए रिक्वायर्ड फॉर अ फॉरवर्ड एग्जामिनेशन लाइक प्रिंटिंग और क्वेश्चन पेपर्स जैसे एग्जामिनेशन लेते हैं तो अपन क्वेश्चन पेपर बनाते हैं कई तैयारियां करते हैं वैसी करने की आवश्यकता सीसी में नहीं है आप बच्चे का जनरली ओरल और भी कई तरीकों से आप उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं जरूरत होती है मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूशन नीड टू बी यूज फॉर सी सी कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्यूशन के लिए कई तरह की टेक्निक टेक्निक्स काम में ली जाती है जिनमें औरल क्वेश्चन हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुए औरली रिटर्न कई प्रकार से आप बच्चों की जाँच कर सकते हो आप उनको ऑब्जर्वेशन से भी जांच कर सकते हो क्लास में एक आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि बच्चों आपको ये काम करना है और टीचर उनका ऑब्जर्व करेगा और जांच लेगा कि कौन सा बच्चा सीखने में कमी दिखा रहा है कौन अच्छा सीख रहा है लर्निंग गेप कहाँ रहा कि बच्चा ये चीज़ नहीं सीख पा रहा था क्यों नहीं सीख पा रहा ये सब जाँच भी सी के द्वारा की जा सकती है जो अपने ट्रेडिशनल मेथड था टेस्ट एग्जामिनेशन उसमें बच्चा कैसे जैसे करके रट के पास हो जाया करता था या नहीं होता था लेकिन इसके द्वारा बच्चे का वास्तविक इंप्रूवमेंट हो रहा है सीखने में सुधार हो रहा है इट इज बिल्ड इन टू टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम ये संपूर्ण रूप से शिक्षण सीखने का प्रोग्राम है एंड इज ए पार्ट ऑफ द डेली रूटीन फॉर अ टीचर एक बात यहाँ कही गई है कि डेली रूटीन फॉर अ टीचर पर इसके लिए शिक्षक को कोई विशेष जत्न करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे बच्चों की जांच करनी है बच्चों का मूल्यांकन करना जैसे अपना डेली रूटीन होता है वैसे शिक्षक का एक डेली रूटीन सीसी हो गया हर दिन जांच की जाती है बच्चों की पहले था चार यूनिट होने के बाद फर्स्ट टेस्ट फिक्स था इस तारीख को होगा फिर सेकेंड टेस्ट होमवर्क इवेल्युएसन हाफ ईयरली ये नहीं है अब हर रोज इवेल्यूशन होता है बच्चों का इन दिस इवेल्युएशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन विश्लेषण और उसका प्रस्तुतिकरण जो होता है ऑफ एविडेंस कलेक्टेड कि बच्चों से उनकी क्या प्रगति रिपोर्ट है वो एविडेंस कलेक्ट होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है मे बी मेड एड थ्री डिफरेंट लेवल्स बच्चों की जांच कैसे की जाए उनकी प्रगति रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जाए ये तीन तरीके से की जाती है सीसी में पहला है विथ रेफरेंस टू द स्टूडेंट्स हिमसेल बच्चे से खुद से जांच करके बच्चे को खुद को आस कर बच्चे से पूछकर कर बच्चे के द्वारा खुद से उसकी पुष्टि होती है कि वो कितना कमजोर है कितना उसे आया कितना वो सीख गया उसके बाद उसे रिमेडियल टीचिंग दी जाती है दूसरा है पीएम रूम पीएम रूम का मतलब कक्षा कक्ष में एक 
समूह है बना दिया जाता है पीयर का मतलब कोई विशेष वैसे ग्रुप नहीं है पीयर के जब आप सामान्य लोग आप दोस्त साथ में बैठते हो क्या एक तरह से एक पीयर ग्रुप है जिसमें एक बच्चे को कह दिया जाता है पाँच दस बच्चों का समूह हुआ और जिससे ज्यादा बच्चों का समूह हुआ उनमें से एक जो बच्चा ज्यादा होशियार है उसे उस ग्रुप पर मॉनिटरिंग के लिए छोड़ा जाता है वो देखता है कि बच्चे कैसी रिपोर्ट होंगे वो कैसा कर रहे हैं ये पीएल ग्रुप के द्वारा क्राइटेरिया सेट बाय द टीचर टीचर एक क्राइटेरिया सेट कर देता है कि आपको ये चीज सीखनी है और टीचर उसे खुद ऑब्जर्व करता है उसके द्वारा भी ये सीसी मूल्यांकन किया जा सकता है तो आपने देखा कि सीसी जो है उसके प्रकृष्टिक्स क्या है किस प्रकार से सीसी वर्क करता है तो अगली क्लास में हम सीसी के बारे में और आगे पढ़ेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच